Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono Salut Sacha Alors Nono va parler de plusieurs choses, hein. le ballon d'or, les propos de Kylian Mbappé après le match, Christophe Galtier qui repasse dans une défense à 4, Fabien Ruiz, le nouveau Thiago Mota, et aussi on va parler de l'enveloppe XXL du Real Madrid pour le prochain Mercato. Nono, première chose, hein. la défense à 4, le Paris Saint-Germain est repassé dans une défense à 4, et Christophe Galtier a indiqué qu'il continuerait à travailler dans cette défense à 4. Donc on est bien parti, Nono, pour repartir avec 4 derrière, 3 au milieu de terrain. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que Galtier a raison Et euh, on a bien vu que, voilà, malgré Nuno Mendes, malgré Ashraf Hakimi, qui ont joué dans une défense à 3 dans leur précédent club, tout le monde nous expliquait pendant l'ère Pochettino qu'il fallait jouer à 3 derrière avec Hakimi et Mendes en piston, vu qu'ils avaient déjà joué dans ce système en club, on a bien vu que ça ne marchait pas. Alors j'ai une question Nono, même deux. Pourquoi ça a marché pendant tout le mois d'août et début septembre Pourquoi ça ne marche plus Et pourquoi très clairement Galtier a compris aussi qu'il fallait repasser en défense à 4 parce que Marquinhos c'était beaucoup mieux Ah bah oui, bah je pense que le, ça vient de là. Je, je pense que Marquis, Marquis est beaucoup mieux dans une défense à 4 et un milieu de terrain renforcé, il s'est aperçu que c'était beaucoup beaucoup plus jouable pour les joueurs devant, pour qu'ils fassent un peu moins d'efforts de, 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 défensifs. Moi, je pense que c'est le bon système pour Paris. Alors, qui va sauter euh, Parce qu'il y avait trois derrière. Donc, c'était Kipembe, Marquinhos, Ramos. Comme Galtier nous explique qu'il va repasser à 4, qui va sauter entre Marquinhos, Kipembe et Sergio Ramos ouais, bah, Je pense qu'à mon avis, à mon avis euh, quand il va rentrer Kipembe, je pense que Ramos sera remplaçant à mon avis. Alors on commence à être affaibli en défense, hein, même si ce n'est pas lié aux absences. Il est fort probable qu'on continue en améliorant ce système avec des séances d'entraînement. Donc Galtier euh, nous explique aussi que Danilo Pereira a ressenti une douleur importante aux ischio. On ne connaît pas encore la durée de son absence. Donc euh, bonne idée de repasser à 4 derrière et 3 au milieu de terrain. Ah oui, je pense que c'est une meilleure idée. Alors on a pu voir aussi Nono hier que Fabien Ruiz a fait un très très gros match. Tout le monde est en train de dire que c'est euh, l'héritier de Thiago Mota, est-ce que Fabian Ruiz est le nouveau Thiago Mota ouais, bah, bah, Je vais te dire franchement, Sacha, tu as raison. Il ressemble beaucoup dans sa, fa dans sa façon de jouer à Thiago, à Thiago Mota. Pardon. Un très bon régulateur, une bonne frappe de balle. Non, non, ton observation est très bonne. Ouais, surtout qu'il a apporté beaucoup de choses hier au milieu de terrain. Je te trouvais un peu dur avec lui les derniers matchs. Et très clairement, moi, je vois qu'il apporte quelque chose que les autres n'apportaient pas. Et Fabian Ruiz, pour moi, n'est pas le nouveau héritier de Thiago Mota. Fabian Ruiz sera Fabian Ruiz, Nono. Oui, oui, on ne va pas jouer sur les mots. Il a un jeu qui ressemble à celui de Thiago Mota. Mais je pense que, je pense que dans un milieu à 3, il apporte beaucoup de choses. Un milieu à 2, ça serait plus dur pour lui. Alors les propos de Kylian Mbappé, Nono, hier, tu as pu les voir après le match. Déjà le timing, je trouve bizarre. Pourquoi tu ne déments pas après le match contre Benfica Pourquoi tu attends 4 jours pour démentir Et les propos qu'il dit, moi je suis désolé, je n'y crois pas. Des gens peuvent penser que je suis impliqué dans l'info sur son envie de départ, mais non, j'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon frère. Ceux qui s'occupent de moi n'étaient pas là. On est tombé des nues quand on l'a appris. Ah ouais, non, non, le jour du match contre Benfica, quand Mbappé a vu l'information comme quoi... Il avait demandé à quitter le Paris Saint-Germain. Il est tombé des nuls, Nono. C'est pour ça qu'il a attendu 5 jours pour démentir. Pourquoi n'a-t-il pas démenti après le match contre Benfica le jour même Pourquoi a-t-il attendu 4 jours Il nous prend un petit peu pour des imbéciles et des naïfs, non bah, Il nous prend pour des truffes. Hein. Euh, voilà, C'est de la communication. Il essaye de calmer le jeu. Et moi, je t'annonce que Mbappé, Mbappé voudra partir en fin de saison. L'info voilà. est sortie le jour du match contre Benfica, je n'ai pas compris, je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin dans cette info, j'ai été tout aussi choqué que tout le monde, c'est complètement faux, et je suis très content, c'est pour ça que le gars a mis 4 jours, pourquoi tu n'as pas éteint l'incendie et éteint le feu le jour même, après le match contre Benfica, pourquoi tu attends 5 jours, on ne peut pas te croire, c'est de la communication. Ben, ça ça s'appelle tout simplement de la communication. Voilà, très clairement, il nous prend pour des imbéciles. Le mec attend 5 jours pour éteindre l'incendie, alors que t'aurais pu l'éteindre juste après le match contre Benfica, Nono. Là, ça aurait été très clairement compréhensible, et on aurait pu y croire. Mais là, on ne peut pas y croire, très clairement. T'attends pas 5 jours pour ah, faire un démenti. Moi, moi j'y crois pas du tout, parce que tous les journaux ne peuvent pas être d'accord. Si je suis fâché avec Paris, non, je suis pas fâché. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. C'est complètement faux. Bah oui, 
T'as peut-être pas demandé ton départ en janvier, mais on sait que tu l'as demandé au mois de juillet. Ça, c'est sûr et certain. Très clair. Ah, on est d'accord là-dessus, Sacha. Donc euh, voilà, donc moi, je n'y crois pas du tout. D'autant plus que l'information de Dominique Sévrac sur le fait est que Christophe Galtier euh, ne restera pas plus d'une année au Paris Saint-Germain, que c'est l'entraîneur du sporting Amorim, beau-frère d'Antero Henrique, Nono, hein, qui retravaille pour le Paris Saint-Germain, qui est un très gros proche de Nasser. Galtier qui n'est pas apprécié par Kylian Mbappé depuis ce pivot gang là, très clairement Nono, euh, les polémiques autour de l'entraîneur vont continuer. Hein. Ah bah c'est plus voilà, ça dure, ça dure, ça dure. Un entraîneur au PSG a deux ans d'espérance de vie maximum. Alors, faut, pas, faut pas oublier que c'est Luis Campos euh, qui a choisi Christophe Galtier, Mbappé a choisi Luis Campos, parce que c'est Mbappé qui a choisi Luis Campos, hein. c'est pas Nasser, c'est pas Le Prince, c'est pas Jean-Claude Blanc, encore moins Antero Henrique. Hein. Euh, L'entraîneur du Sporting, c'est le beau-frère à Antero Henrique Nono, et il n'était pas si loin d'être euh, le remplaçant de Pochettino l'été dernier. Ça ne ça, 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 s'était pas fait, mais parce que c'est Campos qui avait décidé. Euh, QSI a dit à Campos, bon bah d'accord, tu vas choisir le coach, et comme c'est Mbappé qui t'a fait venir, bah, on te laisse choisir le coach. Et très clairement, bah, Mbappé, avis, Mbappé n'est pas un grand fan. Hein. Mbappé n'est pas un fan de, de Galtier du tout. Hein. Surtout depuis le placement sur le terrain. Le pivot gang, là, je pense qu'il n'est pas passé. Et Galtier n'est pas un grand fan. Mbappé, excusez-moi, n'est pas un grand fan de Galtier. Non. Ah, bah, Mbappé n'est pas un grand fan de Galtier. J'espère que moi, personnellement, qu'il faut laisser sa chance à Galtier de ne pas encore rechanger pour l'année prochaine. Même si Mbappé s'en va. Voilà, c'est tout. Alors Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Lisbonne, j'ai vu les deux matchs contre Marseille, euh, bon je suis pas pressé, j'ai pas trop envie de le voir à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, euh, Galtier est invaincu, premier en Ligue 1, premier en poule, bon après c'est vrai Nono, hein. on va pas se mentir, tu peux rester invaincu toute la saison, mais si tu te fais éliminer en huitième ou en quart, tout le monde s'en bat les couilles que tu aies été invaincu pendant euh, toute la saison d'avant. Hein. Enfin, ah, la... C'est toujours le même problème. C'est voilà. toujours le même problème. Il faut aller au bout en Ligue des Champions. Si tu, ouais, perds, si tu, perds, en si tu perds le dernier match euh, de la saison, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. On est d'accord. Alors, euh, Ruben Amorim, qui est le beau-frère d'Antero Henrique, Nono, ça, j'étais pas au courant, je viens de l'apprendre. Euh, apparemment, c'est une information aussi qui est confirmée par la Gazeta dello Sport en Italie, comme quoi. Euh... 